Chennai with Chitra Social Talk Chai with Chitra Social Talk உங்களுடைய புத்தகங்களுக்கு கிடைத்த பாராட்டுகளில் உங்களால் இன்று வரைக்கும் மறக்க முடியாத பாராட்டுனா எதை சொல்லலாம் ஒரு அப்போ தான் எழுத ஆரம்பித்த டைம் கும்பத்தில் அந்த இது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஈஜிப்டை பற்றி எழுதினேன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியில் உங்கள் அனுபவங்களை எழுதுன்னு சொல்லும்போது மிதக்கும் இந்திரபுரின்னு ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதினேன் அது என்னென்னா செரேனேட் ஆஃப் த சீஸு அப்படின்னு ஒரு கரேபியன் குரூஸு அது ஷிப்பனுடைய பேர் செரேனேட் ஆஃப் த சீஸுன்னு அதில் வந்து பத்து மாடிங்க ஒவ்வொரு ஃப்ளோரும் வந்து பத்து இது அதுலேயே ஒரு மினி வேர்ல்டு அதுலேயே சலூன் இருக்குது அதுலேயே கால்ஃப் கோர்ட் இருக்குது அதுலேயே ஷாப்பிங் சென்டர் இருக்குது மூவாயிரம் பேர் வருவாங்க அப்புறம் அந்த ஒரு நாளுக்கு ஃபுல்லாக நான் என்டர்டைன்மெண்ட்டை அப்பப்போ நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆடிட்டோரியத்தில் ஒரே சமயத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் உட்காந்து பார்க்கலாம் ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாத்தோடய இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் வைக்கிற ஷாப்பிங் பொருள் மறுநாள் இருக்காது அது அது நிஜமாக ஒரு இந்திரவதி மிதக்கம் இந்திரவதின்னு நான் தான் எழுதுவேன் அதில் இருக்கிற அனுபவங்கள் எல்லாம் எழுதியிருந்தேன் இல்லை எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இங்கே அது அது வந்து வேன்கூவர்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபுல்லாக செவன் நைட்ஸ் அண்ட் எயிட் டேஸ் ஃபுல்லாக போய் அலஸ்காலாம் சுற்றிட்டு திரும்பி வேன்கூவர் வரும் அது ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் குமுதத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு லெட்டர் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறேன் மேடம் எங்களுக்கு ரொம்ப மனசு எத்துட்டு லெட்டர் வந்திருக்குது ஆனால் இது எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக ஆகுது அதை நான் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா சரி அனுப்புங்க ரொம்ப பையன் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் என்னென்ன பிரித்து படித்தா அதில் வந்து ஒரு முஸ்லீம் தான் அவர் எழுதியிருக்காரு நான் வந்து ஒரு ஏழை டெயில் வந்து நீங்கள் இந்த மிதக்கம் இதிரபுதின்னு எழுதுனீங்களே அதை நான் படித்து படித்தேன் என் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நான் சம்பாதிக்கிறதை சேர்த்து வச்சா கூட இந்த பயணத்தை வந்து என்னால் மேற்கொள்ள முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வசதியும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது ஆனால் ஒரு பாதகமும் இல்லை உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டு அந்த ஷிப்லேயே நான் வாழ்ந்துட்டேன் எல்லாம் வல்ல அல்லா உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளை கொடுத்து இது போல் பழைய பல பயணங்களை மேற்கொண்டு உங்கள் அனுபவத்தை வந்து எங்களுக்கு எழுதணும் என்ன போல் ஏழைகள் படித்து மகிழ்ச்சி அடிவோம் என்னோடய என் கண்ணில் நான் வந்து இவ்வளோ நாள் பயணம் பண்ணவும் அதெல்லாம் தெரியல அப்படியே பூஜை ரூமில் போய் அந்த லெட்டரை வச்சுட்டு சாமிக்கு அப்படி ஒரு நன்றி சொல்லி அப்படியே எழுதிட்டேன் அப்போ தான் நான் வந்து டிசைட் பண்ணேன் லைஃப்பில் என்ன எழுதினாலும் ட்ராவல் ஆக எழுதத விடக்கூடாது ஏன்னா இது இத்தனை பேருக்கு போய் சேருது ரொம்ப தமாஷான அனுபவம்லாம் கூட இருக்கும் ஒரு நாள் நார்த்த கான சபையில் நானும் இவரும் ஒரு கான்சர்ட் போயிட்டு வர்றோம் ஒரு லேடி ஓடி வந்தோம் ஐயோ சாந்த ஐயோ மெயின் மைண்டே உங்களுக்கு நான் இப்படி படிப்பேன் அப்படிலாம் படிச்சுட்டு என்கிட்ட பேசிகிட்டே இருந்தாங்களா அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் பின்னாலேயே வந்தார் அவர் வந்து என்னை அப்படி பார்த்துட்டு புது சினிமா என்ன இருந்தார் மேடம் உங்கள் மேலே நான் ரொம்ப கோபமாக இருக்கேன் என்னால் எனக்கு ஒன்றுமே அப்படி இல்லை எங்கள் ஹஸ்பண்டும் பக்கத்தில் இருந்தார் ஓமா நான் என்ன சார் பண்ணேன் உங்களே நான் இப்போ தானே முதல்ல நீங்கள் பாட்டு சுவிட்சர்லாண்டில் இதை பார்த்தா அதை பார்த்து இதை சாப்பிட்டா இதை வேறு எழுதுங்க இவ்வளோ ரெண்டு வருஷம் முன்னால் சுவிட்சர்லாண்டு கூட்டின்னு போகிறேன் போயிட்டு வந்தேன் அவர் அதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன என்ன சுவிட்சர்லாண்டில் காட்டினீங்க இந்த இடம் காட்டில் இந்த இடம் காட்டில் இது சா திருப்பியும் கூட்டிகிட்டு போகணும் சார் அடம் பிடிக்கிறேன் அவங்க புக்கை வச்சுட்டு போகணுவான் உங்களால் எனக்கு ரெட்டை செலவு அது அதான் தமாஷான அனுபவங்கள் அதனால் அதே போல் இன்னொரு இடத்துல வந்து நேர்த்தி கடன்னு ஒரு சிறுகதை எழுதியிருந்தேன் அதில் வந்து அந்த லாஸ்ட்டு லைனில் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்க ஒரு அம்மா வந்து கையை பிடிச்சிட்டு அந்த கதையை எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சுது அப்படின்னு அந்த கடைசி இதை கரெக்டாக சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய இது தானே ஒரு எக்ஸிபிஷனில் ஒரு பொண்ணு பதினாறு வயசு தான் அவங்க அம்மாவோட வந்துருந்தது பார்த்தா ஒரு மி மிடில் கிளாஸை விட கொஞ்சம் இதுவாக இருக்காங்க வே இதை பார்த்தோன்னா அவ்வளோ சந்தோஷப்படுத்துட்டு அவங்க அம்மா வேண்டாம் உங்களுடைய இந்த பயண கட்டுரையெல்லாம் பார்த்து எங்கள் அம்மா ரொம்ப இதாகவாங்க இது நீங்கள் இப்போ சுவிட்சர்லாண்ட் பற்றி எழுதுறது என்னுடைய ஆம்பிஷன் ஒன்று லைஃப்பில் இருக்குது நாங்கள் சாதாரண ஃபேமிலி தான் ஆனால் நல்லா படித்து நல்லா சம்பாரித்து எங்கள் அம்மா சுவிட்சர்லாண்டு போட்டுவோம் அதே போல் காஷ்மீருக்கு போகிறோம் டெல்லி ஏர்போர்ட்டில் 
ஒரு நாலு பொம்பளைங்க ஓடி வந்தாங்க ஓடி வந்து ஐயோ நான் தான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய எழுத்துலாம் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கள் ஹஸ்பண்ட்லாம் வந்து ரொம்ப பிஸி அவங்கெல்லாம் பரவாயில்ல போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நாலு லேடியாக கிளம்பி இதுக்கு போகிறோம் காஷ்மீர் அவர் சொல்லி எல்லாம் இது பண்ணி எங்கூட ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாரு நைஸா அவங்க புருஷன் எல்லாம் கட்டை எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க உன்னால் தான் நாங்கள் போகிறாங்கன்னு இதுபோல் நிறைய தமாஷான அனுபவங்கள் இந்த கதை சொல்லும் குரல் கூட அவ்வளோ நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இதில் வந்து ஒரு அம்மா கோயம்புத்தூரில் வந்து ஃபோன் பண்ணி என் பொண்ணுங்க அதை வாரம் வாரம் அந்த கதை வந்தோடனே அந்த கதையை படிச்சுட்டு அந்த குரலில் நான் மனப்பாடம் பண்ணி சொல்ல சொல்கிறேன் ஒரு கார்பரேஷன் ஸ்கூல் ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் வந்து காலையில் புதன்கிழமை புதன்கிழமை அசம்பிளி முடிஞ்சோடனே இந்த கதையை படித்து குரலை சொல்கிறோம் நோட்டீஸ் போர்டில் போடுறோம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஊக்கம் எழுதுறதுக்கு அதாவது நான் அதான் சொல்லுவேன் ஒரு நடிகை எனக்கு வந்து கைத்தட்டல் இப்போ சினிமாவில் கூட இல்லை அந்த நாடகம் எவ்வளவு சொல்லுவார் சிவாஜி நீ ஏன்பா அந்த சினிமாவில் அவ்வளோ புகழில் இருக்கிற வந்து நாடகத்தெல்லாம் நடிக்கிறேன்னு கேட்கும்போது நான் சொல்லுவாரா நாடகத்தை நடக்கும்போது கைத்தட்டல் காதில் விழுறதில்ல அதுதான் ஒரு நான் ஒருத்தனுக்கு டானிக் ஆட்டணும் அதை போல் ஒரு எழுத்தாளருக்கு வந்து இப்படி ரசிகர்கள் வாசகர்கள் வந்து சொல்லும்போது அதுதான் வந்து பெரிய டானிக் போல் எழுதுறதுக்கு இன்னும் சாதிக்கணும் ஒன்று இன்னொன்று இந்த விருதுகள் அப்படின்றது நான் கொஞ்சம் போட்டுருவேன் ஏன்னா விருதுகளும் நமக்கு ஊக்கம் தருது இல்லைங்களா ஒரு எழுத்தாளனுக்கு வந்து இது இப்படியே சும்மா அப்படி பார்க்கும்போது வரவங்களாம் அப்படி பார்த்துட்டு ஓ இவ்வளோ வாங்கியிருக்கீங்களா அப்படி இப்படின்னு சொல்லும்போது சரி இன்னும் கொஞ்சம் எழுதி இன்னும் கதை தான் பண்ணணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை லைஃப்பில் நான் நினைக்கிறது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒன்றாவது ரொம்ப இதுவாக சொன்னார் ரெண்டு பேரும் இருக்கும்போது நான் வந்து சிவக்கட்ட ஆக்ஷன் பெரிய கார்டியாலஜிஸ்டாக இருக்கேன் ஏன்னா என் பேர் எனக்கு பின்னால் ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் இருக்குமா பேஷண்ட் சொல்லுவான் இப்போ ஒரு டாக்டர் இருந்தார் அவர் நல்லா பார்ப்பார் கார்டியாலஜி அப்படின்னு ஆனால் நீ சாந்தகுமார் சிவக்கடாக்ஷம் எழுதிய பெண்ணால் இது பண்ணியிருக்கல்ல இந்த குரல்கள் இதெல்லாம் காலத்துக்கும் இருக்கும் அதனால் என் பேர் நாளைக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப மனசு இது சரி ஏதோ லைஃப்பில் நம்ம அருமையான ஹஸ்பண்ட் அவருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இதெல்லாம் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏதோ சம்திங் ஃபார் த சொசைட்டி ஐ ஆம் ஏபிள் டு கூ அண்டு ஒன்லி பை த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் காட் ஸோ நான் வந்து இது ஏன்னா மூளை யோசிக்கும் போதே கை எழுதுது அந்த கை எழுதுறதுக்கு சக்தி வேணும் யோசிக்கிறதுக்கு நல்ல மூளை வேணும் அதெல்லாம் கொடுக்குற அந்த இறைவனுக்கு தான் நான் வந்து கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சிவா அர்ப்பணம்னு எனக்கு என்ன ஒரு இது வந்தாலும் இப்போ நீங்கள் கூட முடிச்சுட்டு போகும்போது கடவுளுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லுவேன் சரி ஏன்னா இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்க நீங்களே கேட்டு அது மட்டும் தான் நிறைய இது 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 எல்லாம் வந்து எடுப்பாங்க சரி இந்த புகழ் எல்லாம் உனக்கே சமர் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம ஆஸ் எ ஹியூமன் பீயிங் வி ஆர் நத்திங் இல்லையா எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறா போல் அவர் சொல்லுவார் வி ஆர் டூல்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் காட் ஸோ சம்திங் யூ வாண்டட் டூ த்ரூ பீ அவ்வளோதான் அதனால் இந்த எழுத்து இது இப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதாவது கொஞ்சம் ரிட்டையர் லைஃப்பில் என்னுடைய மைண்டை வந்து வேறு எதுலேயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் ஒரு அது இப்போ கூட எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் வச்சா இப்போ நாளைக்கு குந்தம் செய்திக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் ஆர்ப்பணும் ஜப்பான் பற்றி எழுதிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் வச்சு எழுதுவேன் இது நடுவில் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க ட்ராவல் ஆக விடவே மாட்டேன் இப்போ அது அதிசய உணவுகள் அது பிரிண்ட் ஆகி வந்துடுச்சு பணம் செலவே பார்க்க மாட்டேன் அது நல்ல பேப்பர் இது பண்ணி இந்த இதுக்கு கூட அப்படி தான் பண்ணேன்ல அதிசய உணவுகள்னா சில இடத்துல அது இதில் சைனாவில் ஒரு கிராமத்தில் அப்படின்னு நடந்து அந்த மார்க்கெட் ப்ளேஸ்லாம் பிடிக்கும் பார்த்துட்டே போகிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பழகி ஆட்டம் இருக்குது அதுக்கு ம முனையில் ஒரு ஆணி இருக்குது ஒரு கூடையிலன்னு டக்குன்னு ஒரு பாம்பை எடுத்தான் அந்த ஆணியில் வச்சோன்னா அது சொயின்னு பழ கோபுரா அதை வச்சு தட்டினோடனே அது தலை ஆணியில் போய் மாட்டிக்குச்சு அப்புறம் ஒரு ஹூக்காட்டத்து இப்படி இருந்தான் அப்படி சொயின்னு வந்துடுச்சு டப்பா 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 வெட்டி உடனே அவள் பொறிக்கிறான் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அது போல் அதிசய உணவகள்னா அதுதான் அந்த புக்கு அதில் நிறைய இந்த கண்ட்ரிலலாம் வெ வெளிநாடுகளை பார்த்த உணவுகள் பற்றிலாம் அது போல் இப்போ வந்து நான் நான் ட்ராவல் ஆக விட மாட்டேன்னு சொன்னனால உரைய வைக்கும் வயசில் அது என்னென்னா பிஜேபி சந்தோஷம் சார் இருக்காருல்ல அவருடைய யூடியூப்பில் வந்து என்னை பேச சொன்னாங்க இந்த உங்களை போல எந்த கண்ட்ரி சரி ஐஸ்லாண்டை பற்றி பேசினேன் இப்போ அதனால் சந்தோஷம் என் ஃபோன் பண்ணி மகளே மகளேன்னு வர எங்கே பார்த்த
அதை எழுதி எழுதி முடித்து இப்போ ப்ரிண்டிங்கில் இருக்குது அது ட்ராவல் ஆக விட கூடாதுன்னு இப்போ வந்து பிலிப்பைன்ஸ் போயிட்டு வந்தேன் ரீசண்டாக பிலிப்பைன்ஸ்னால் எல்லாருமே என்ன இருக்குது பிலிப்பைன்ஸில் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அங்கே அவ்வளோ இருக்குது அதை பற்றி இப்போ எழுதிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த ஜப்பான் குடும்பத்தில் எழுதுறேன்ல அது இன்னும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் முடிஞ்சிடும் இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இன்னும் ரெண்டு புக்கு பிலிப்பைன்ஸில் வந்து நான் பார்த்தா ஷார்க் வேல்னு ஒன்று இருக்குது அதோடையே ஸ்விம் பண்ணேன் நான் எவ்வளோ தைரியம் பாருங்க எல்லாம் தைரியமாக இறங்கிடுவேன் ஸ்கூப்பா டைவிங்காக இதில் ஹேவ்லாக் ஆயில் நான் அந்த மாதிரி இல்லை அதில் வந்து இப்போ தங்கி இருக்கும் போது ஸ்கூப்பா டைவிங் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஐயோ ஸ்கூப்பா டைவிங்க வேணாம் எனக்கு கொண்டு வேணாம் நீ போய் சரி சரி தலையாட்டிட்டு மறுநாள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கெலாம் எதுவாக எழுந்து போய் புக் பண்ணிட்டேன் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்கூப்பா டைவிங் வந்து பணமும் கட்டிட்டேன் வந்தேன் நான் தான் வேண்டாது நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு கார்டியா லிஜஸ் தானே லைஃபை எப்போது எல்லாம் தான் தெரியும்ல இதெல்லாம் கிடைக்குமா வாங்க வாங்க போகலாம் ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க க நம்ம இடுப்பில் வந்து ஐம்பது கிலோ பெல்ட் ஆட்டோன்னு கட்டிடுறான் அங்கே போனோன்னா கொஞ்சம் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறான் இப்படி எப்படின்னா மேலே வரணும் பயமாக இருக்குது இப்படி எப்படின்னா கீழே போகணும் வேண்டான்னா அது போல் சொல்லி கொஞ்சம் நம்ம எப்படி அந்த அப்பரேட்டர்ஸ் வச்சு எப்படி வந்து நம்ம மூக்கு வழியாக இது பண்ண முடியாது இது வழியாக தான் அந்த ஸ்கூப்பா அந்த ட்யூப் வழியாக தான் ப்ரீத் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ட்ரைனிங் தரான் கடலில் கொண்டு போய் ஆனால் உள்ளே போனீங்கன்னா அப்படி ஒரு உள்ளாங்க வெளியில் வரவே மனசு இல்லை டவுனும் இப்படி 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 அப்படி ஒரு அந்த கோரல் ரீவ்ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஃபிஷ்ஷஸோ ஒரு ஃபிஷ் ஒவ்வொன்றும் டூ ஃபீட் இருக்குது ஃபுல் சில்வர் அல்ல பிளாக் ஸ்பாட்ஸோட இப்படி ஒரு அழகு அப்புறம் வெளியில் வந்தோம்மா இவர் முதல்ல கடுப்பு ஏற்றிக்கிட்டே போனார் வெளியில் வந்தோன்னா என் கை பிடிச்சி தேங்க் பண்ணுறாங்க லைஃப்பில் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கவே கிடைக்கும் அதே மாதிரி சப்மரீனில் போகிறது பேராக்ளைடிங் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து எல்லாமே எது எது அண்டர் வா வா சி வா வாக் பண்ணுறது எல்லாமே போயிடுவேன் நான் கடவுளை நினச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் நான் சொன்னால் சொல்ல ஆடா போங்க போனோன்னா பாத்ரூமில் வழிக்க வேண்டாம் அப்புறம் தான் போய் அவர் டேல் டேவில்னு சொல்லுவார் அவர் ஆனால் போயிட்டு வந்து தேங்க் பண்ணுவார் இது வந்து பேராக்ளைடிங்லாம் கூட அவ்வளோ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அதனால் சரி என்ன அதில் தான் எழுதுறது தான் எழுதுறது வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இதாக இருக்கும் சில பேர் நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் எழுதினால நாங்களும் போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு வாங்க உங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் மிகுந்த நாட்டம் உண்டா ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு ஏன்னா எங்கள் அப்பா நான் சொன்னேன் இல்லைங்க எனக்கு பதினஞ்சு வயசு நடக்கும் அதே அதாவது இன்று இருப்பார் நாளை இல்லை என்ற பெருமை படைத்தது இந்த உலகம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்த பதினஞ்சு வயசில் என்ன தெரியும் பதினாறாம் நடக்குது அது ப இதில் படிக்க நல்லாயிருக்கும் இல்லைங்களா இயலா இயலாமைன்னு கூட திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்காரு நிலையாமை அப்படின்னு அதாவது ஆனால் ஒரே நைட்டு இன்றைக்கி வந்து பேசிட்டு நல்லா இருந்தவர் மறுநாள் இல்லைன்னும் போது அப்போவே ஞானம் வந்துடுச்சு ஓ லைஃப்னால் இவ்வளோதானா அப்படின்னு வந்துடுச்சு அப்புறம் ஒரு கார்டியாலஜிஸ் ஒய்ஃப் ஆன உடனே இன்னும் ஞானம் வந்துடுச்சு ஸோ லைஃப் வந்து ஆன்மீகம் எங்கள் அப்பாவே ரொம்ப ஆன்மீகத்தில் இதுவும் இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்திசாதி கோவில்கிட்ட தான் ட்ரிப்ளிக்கல் தான் என்னுடைய அம்மா வீடு இருக்குது சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்திசாதி கோவில் மார்கழி மாதம் வந்துட்டால் போதும் காலையில் எழுது நாலு மணிக்கு குளிச்சுட்டு மஃப்ளர் கட்டிட்டு பட்ஜெட் கூட்டிகிட்டு போவார் கபாலீஸ்வர் கோவில் கந்த கோட்டம் அதை போல் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நல்ல இதெல்லாம் படித்து வள்ளலார் பாடல்கள்லாம் பாடி ஒப்பிக்கணும் அது போலையே உள்ளேயே இருந்தது அப்புறம் அந்த விலை இல்லாமன்றது ஒரு டாக்டர் ஒய்ஃபாக இவர் சொல்லுவார் சரி நாற்பது வயசில் ஒரு ஒருத்தரை வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் வராரு அவரே அவருடைய வயசுலேயே ஒரு நாலு பேரை வராங்க அதே எயில்மெண்ட்டோட அதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் தருவோம் பிழைக்காதுன்னு நினைக்கிறது பழிச்சு போகும் இது ஒன்றும் இல்லை இவர் பழிச்சு மாட்டுறது போயிடும் இட் இஸ் நாட் அவர் ஹேண்ட்ஸு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த நிறைய விதவிதமான வியாதிகள் அதாவது எப்படி நம்ம வியாதிகள் இல்லாத வாழறோன்றது தான் அதிசயம் நம்மளை சுற்றி இப்படி இருக்கு இதுலேருந்து எப்படி தப்பிச்சு வாழறோன்றது தான் அதிசயம் வியாதிகள் வர்றது அதிசயம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது அப்புறம் பெரிய பெரிய இயற்கை கா காட்சி நான் சொன்னேன்ல அந்த நார்தன் லைட்ஸு அப்புறம் நயக்ரா ஃபால்ஸு கிராண்ட் கேனியன் இது போல் இடங்கள்லாம் பிரமிக்க தகுந்த இயற்கையின் வழிபாடில் போய் நிற்கும்போது ஒரு பூமிக்குள்ளேயே அப்படி இருக்குது நம்ம சூரிய ப கலாக்ஸில் மில்க்வேல நம்மளுடைய ச பிளானட்டு இந்த குரூப்பே ஒரு டாட்டு தான் இதுலேயே இவ்வளோ இருக்குன்னா அப்புறம் பிளாக் ஹோல்ன்றாங்க அப்புறம் பில்லியன்
அப்போ பிரபஞ்சம் ஸ்வில்லி எக்ஸ்பிளைன்ட்டுன்றாங்க அப்போ நம்ம எங்கே நிற்கிறோம் கீதையில் சொல்கிறாப்பலாம் நான்றது ஒன்றும் இல்லை அதே போல் எனக்கு ரிலீஜன் டிஸ்கிரிமினேஷனே கிடையாது நான் சர்ச்சிலையும் போய் முட்டி போட்டு உலகம் ஃபுல்லாக போகிறதுனா சர்ச்சஸ் முட்டி போட்டு ப்ரே பண்ணுவேன் ஜெருசலம் போயிருக்கேன் அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் போயிருக்கேன் மாஸ்கில் வந்து பர்தா போட்டு தான் வரேன் வரணுன்னா பர்தா வாங்கி போட்டு போயிருக்கேன் புத்தி ஸ்டெப்பில் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இப்படி எல்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லை ஆட்டிடியூட் மாறும்னு நம்மளுக்கு வந்து கிறிஸ்டினாக ஹெல்ப் பண்ணுறான் முஸ்லீமாக ஹெல்ப் பண்ணுறான் புத்தி மனித நேயம் அது எல்லாம் ஒன்று தான் ராமகிருஷ்ண பரம சொன்ன போல குளத்தில் தண்ணி இருக்குது இங்கிலீஷ்காரம் போய் குடித்தா அவன் வாட்டன்றான் நம்ம தண்ணின்றான் அவன் பானின்றான் அதே போல் பெரிய ஒரு சக்தி இருக்குதுன்னு புரியுது இது போல் இடங்கள்லாம் போயிட்டு வரும்போது இன்னும் நம்ம சயின்டிஃபிக்காகவும் ப்ரூவ் ஆகியிருக்கு ஆன்மீகமாகவும் ப்ரூவ் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த சிவபுராணத்தில் சொல்லாதது என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள் டார்வின் தியரிலேருந்து புல்லாகி பூண்டாகி புழுவாய் மாமா ஆகி பல் மிருகமாகி அதை தான் அவன் டார்வின் ஸோ தெர் இஸ் சம் பிக் ஃபோர்ஸ் அது போல் நியாயம் அநியாயம்ன்றது இருக்குது ரைட் ராங்கெல்லாம் இருக்குது அது மறைஞ்சு இருக்குது அதை வந்து கான்ஷியஸுக்கு தெரியும் அது படி நடந்த அது போதும் ஒன்று பிரேயகிய பூஜை புரஸ்காரம் கூட வேண்டாம் மற்றவங்களுக்கு எதுவும் தீமை நினைக்காம நம்மளால முடிஞ்சா நன்மை செஞ்சு அது அதுக்காக நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் சொல்ல முடியாது எல்லாட்டையும் ஒரு தவறுகள் நேங்குது ஆனால் திருத்திட்டு வாழறாங்க இல்லை யாருமே தவறவே செய்யாத மனுஷன் யாருமே இல்லை இருக்கும் ஆனால் அதை புரிஞ்சுக்கிற மனசும் கடல் தரான்ல அது சரி இனிமே அது பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கிறது தான் வாழ்க்கை அது வந்து அவ்வளோதான் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஆன்மீக இந்த பூஜை புரஸ்காரம் பண்ணுறதுலாம் நம்ம மனசை வந்து நான் என் பையன்கிட்ட சொல்வேன் அவனே நான் அப்படி தான் அதாவது இந்த இந்த இது பில்டிங் இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரு மூணு மாதம் நம்ம கிளீன் பண்ணலன்னா ஒட்டடை வருது இல்லைங்களா க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே டெய்லி போயிருக்கிறோம் துடைக்கிறோம் அது போல் நம்ம மனசுன்றது வந்து அது போல் தான் இன்றைக்கி நல்ல எண்ணத்தோடு இருக்குன்ற ஆ நம்ம எவ்வளோ நம்மளை போல் யாரும் இல்லை எவ்வளோ நல்ல எண்ணம் நல்ல மறுநாள் பொறாமை போட்டி கெட்ட எண்ணங்கள் வர தான் செய்யுது அப்போ இந்த ப்ரேயர் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அது அப்பப்போ கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே அதுக்கு தான் இந்த ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிவனுடைய உருவம் இது அந்த ப்ரேயர் பண்ணி இது பண்ணும்போது திருப்பி இது போல் புத்தியை கொடுக்காது அதுதான் ஏன்னா மனுஷன் வந்து எல்லா நேரமும் எல்லாரும் கரெக்டாக இருக்க முடியாது அதுதான் ஆன்மீகம் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தவங்க நன்றி ரொம்ப நன்றி நம்ம ரசிகர்களுக்கு பகிர்ந்துக்கிட்டது ஆமாம் உங்களை பார்த்ததே பெரிய விஷயம் சாய் வித் சித்ரா சோஷியல் டாக்